வணக்கம் இந்த வீடியோவில் யூஜிடிஆர்பி கெமிஸ்ட்ரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸாமில் கேட்கப்படக்கூடிய முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்போ இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் எங்கே உள்ளது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஜிடிஆர்பி சிலபஸ் யூனிட் த்ரீ நியூக்ளியர் கெமிஸ்ட்ரி டாப்பிக்லேருந்து எடுத்தது அப்போது இந்த வீடியோவில் இருந்துட்டு ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் எப்படியாவது எக்ஸாமில் வரும் அதனால் இந்த வீடியோவை ரொம்பவே கவனமாக பாருங்கள் இப்போ தான் நம்முடைய யூடியூப் சேனலுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வர்றீங்கன்னா நம்முடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிடுங்க வாங்க இப்போ ஒவ்வொரு கொஸ்டினும் நம்ம பார்த்துடலாம் வாட் இஸ் த ப்ரைமரி எனர்ஜி சோர்ஸ் இன் ய நியூக்ளியர் பவர் பிளான் அப்போ இந்த நியூக்ளியர் பவர் பிளான்டில் ப்ரைமரி எனர்ஜி சோர்ஸ் என்ன ப்ரைமரியாக கிடைக்கக்கூடிய எனர்ஜி சோர்ஸ் என்னன்னு கேட்டுக்கிறாங்க அப்போது ஃபோசில் ஃபூவல்ஸ் சோலார் எனர்ஜி நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன்ஸ் விண்டு பவர் அப்போது இந்த நியூக்ளியர் பவர் பிளான்டில் நமக்கு என்ன நடக்குது நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்குது இல்லையா அதாவது நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்குது ஃபிஷன் ரியாக்ஷன் இருந்துட்டு எனர்ஜி நமக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்போது நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபோசியல் ஃபியூவலில் கிடையாது சோலார் எனர்ஜி கிடையாது விண்டு பவரும் கிடையாது ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் பார்ட்டிகிள் இஸ் இன்வால்வ் இன் ய நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன் அப்போ எந்த பார்ட்டிகிள்ஸ் இன்வால்வ் இன் நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன் ப்ரோட்டான் எலக்ட்ரான் நியூட்ரான் ஆல் ஆஃப் த அபோ அப்போ இந்த நியூக்ளியர் ரியாக்ஷனில் எல்லாமே இன்வால்வ் ஆகுது ப்ரோட்டான் இன்வால்வ் ஆகுது எலக்ட்ரான் நியூட்ரான் ஸோ அப்போ ஆல் ஆஃப் த அபோ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இன் ஏ நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ரியாக்ஷன் ஏ ஹெவி நியூக்ளியர் ஸ்பிளிட்ஸ் இன்டு டூ லைட்டர் நியூக்ளியர் வாட் இஸ் ரிலீஸ்ட் டூரிங் திஸ் ப்ராசஸ் அதாவது என்ன கேட்டுக்கிறாங்க இன் ஏ நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ரியாக்ஷன் ஒரு ஹெவி நியூக்ளியர்ஸ் ஸ்பிளிட் ஆகுது ரெண்டாக ஸ்பிளிட் ஆகுது அப்போது ஸ்பிளிட் ஆகும்போது அது கூட என்ன ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு கேட்டுக்கிறாங்க ப்ரோட்டானா நியூட்ரானா எலக்ட்ரானா ஃபோட்டான்ஸா அப்போது நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது நமக்கு நியூட்ரான்ஸ் ரிலீஸ் ஆகும் அப்போ ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ விச் எலிமெண்ட் இஸ் காமன்லி யூஸ்ட் ஆஸ் ஏ ஃபியூவல் இன் நியூக்ளியர் ரியாக்டர் அப்போ எந்த எலிமெண்டாக ஃபியூவல் இந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டரில் ஃபியூவலாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஹைட்ரஜன் யுரேனியம் கார்பன் ஆக்சிஜன் இப்போ முக்கியமாக நாம் இந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டரில் யுரேனியத்தை தான் நம்ம இதில் ஃபியூவலாக யூஸ் பண்ணுவோம் வாட் இஸ் த டேம் ஃபார் த ப்ராசஸ் இன் விச் டூ லைட் நியூக்ளியை கம்பைன் டு ஃபார்ம் ஏ ஹெவியர் நியூக்ளியர்ஸ் இன் ஏ நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன் என்ன கேட்டுக்கிறாங்க வாட் இஸ் த டேம் ஃபார் த ப்ராசஸ் அதாவது என்ன டூ லைட்டர் நியூக்ளியை கம்பைன் டு ஃபார்ம் ஏ ஹெவியர் நியூக்ளியை அப்போ ஒரு டூ ஸ்மால் நியூக்ளியை கம்பைன் ஆகி ஒரு ஹெவியர் நியூக்ளியை கிடைக்கிது அப்போ அந்த ப்ராசஸுக்கு பேர் என்னன்னு கேட்டுக்கிறாங்க அப்போ இந்த நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன் அப்போ இந்த ஃபியூஷன் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அப்போ ஃபியூஷனில் என்ன நடக்கும் நியூக்ளியர் ஃபியூஷனில் அந்த ரெண்டு ஸ்மால் நியூக்ளியை கம்பைன் ஆகி நமக்கு ஒரு ஹீலியம் நியூக்ளியஸ் கிடைக்கும் இல்லையா ஃபியூஷன் ரியாக்ஷனில் என்ன ஆகும் அங்கே ஹெவி நியூக்ளியஸ் வந்துட்டு ரெண்டாக ஸ்பிளிட் ஆகும் அது கிடையாது அப்போ அதுக்கு ஒரு டிகே அதுக்கு ஒரு ரியாக்ஷன் அதுவுமே கிடையாது அப்போ அந்த ஹெவிய நியூக்ளியஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூஷன் அடுத்த கொஸ்டின் த ஈக்குவேஷன் இ சிஸ்கோல் டு எம் சி ஸ்கொயர் ப்ரொப்போஸ்ட் பை ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் இஸ் ரிலேட்டட் டு நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் மாஸ் எனர்ஜி ஈக்குவலன்ஸ் ரேடியேட்டிவ் டிகே அப்போ இந்த இ சிஸ்கோல் எம் சி ஸ்கொயர் எதை ரிலேஷன் பண்ணுது இங்கிறது என்ன எனர்ஜி எம்ங்கிறது என்ன மாஸ் அப்போ பாருங்கள் இந்த எனர்ஜி மாஸ் ஈக்குவலன்ஸ் அதுதான் அந்த ஈக்குவேஷன் ரிலேஷன் பண்ணுது ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் இஸ் ஏ ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஏ நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் அக்கரிங் இன் த சன் என்ன கேட்டுருக்காங்க விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் இஸ் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன் அக்கரிங் இன் த சன் சனில் நடக்கக்கூடிய அந்த நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ரியாக்ஷனில் கிடைக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க அப்போ நைட்ரஜன் கிடையாது கார்பன் கிடையாது ஆக்சிஜன் கிடையாது ஸோ ஹீலியம் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் இன் ஏ நியூக்ளியர் ரியாக்டர் இந்த கண்ட்ரோல் ராட்ஸ் ஆர் யூஸ்டு நியூக்ளியர் ரியாக்டரில் கண்ட்ரோல் ராட்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க இனிசி எடுத்து நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன்ஸ் கிடையாது அதுக்கப்புறமா அப்சார்வ் எக்ஸஸ் நியூட்ரான்ஸ் ப்ரொடியூஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி கிடையாது ஃபெசிலிட்டேட் ஃபிஷன் ரியாக்ஷன் கிடையாது
இந்த நியூட்ரான்ஸை அப்சார்வ் பண்ணுறதுக்கு அதாவது எக்ஸஸ் நியூட்ரான்ஸ் அதில் அந்த ஜென்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கணும் அதை அப்சார்வ் பண்ணுறதுக்காக இந்த கண்ட்ரோல் ராட்ஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க அங்கே வந்துட்டு இந்த போரான் ராட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க கேட்மியம் ராட்ஸ் வந்துட்டு அதில் கண்ட்ரோல் ராட்ஸாக யூஸ் பண்ணுவாங்க வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் யோ மாடரேட்டர் இன் ஏ நியூக்ளியர் ரியாக்டர் இந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டரில் மாடரேட்டர்னுடைய பர்பஸ் என்ன பாருங்கள் டு ஸ்லோ டவுன் நியூட்ரான்ஸ் டு அப்சார்வ் நியூட்ரான்ஸ் டு ஆக்சலரேட் நியூட்ரான்ஸ் டு ஜெனரேட் ஹீட் அப்போ மாடரேட்டர் என்ன செய்யும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாடரேட் பண்ணும் எதை எதை மாடரேட் பண்ணுது அந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டரில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய நியூட்ரான்ஸை நியூட்ரான்ஸினுடைய ஸ்பீடை இது மாடரேட் பண்ணும் அப்போ அங்கே வந்துட்டு ஸ்பீடாக நியூட்ரான்ஸ் மூவ் ஆச்சுன்னா அந்த ஃபிஷன் ரியாக்ஷன் அதிகமாகும் செயின் ரியாக்ஷன் அதிகமாகும் இல்லை அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிரும் எக்ஸ்ப்ளோட் ஆயிரும் ஸோ அப்போ அந்த நியூட்ரானுடைய மூவ்மெண்ட்டை ஸ்லோ டவுன் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாடரேட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ பாருங்கள் டு ஸ்லோ டவுன் நியூட்ரான்ஸ் அப்சார் நியூட்ரான்ஸ் கிடையாது இது வந்துட்டு என்ன மாடரேட் ஸ்பீடை மாடரேட் பண்ணக்கூடியது தான் மாடரேட்டர் விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் இஸ் எ கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் ஏ நியூக்ளியர் செயின் ரியாக்ஷன் அப்போ எது வந்துட்டு இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு கேட்டுருக்கு நியூக்ளியர் செயின் ரியாக்ஷனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இட் அக்கர்ஸ் ஒன்லி இன் ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன் இட் ரிக்யூர்ஸ் ஹை டெம்பரேச்சர் இட் இஸ் செல்ஃப் சஸ்டெயினிங் இட் இன்வால்ஸ் ஒன்லி ப்ரோட்டான்ஸ் அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா செயின் ரியாக்ஷனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக் என்ன இப்போ செயின் ரியாக்ஷன் எப்படி நடக்கும் அது வந்துட்டு செல்ஃப் சஸ்டெயினிங் அதுவாக நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா அப்போ ஒவ்வொரு ரியாக்ஷன் நடக்கும்போதும் நியூட்ரான்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படியே ஜென்ரேட் ஆக ஜென்ரேட் ஆக ரியாக்ஷன்ஸ் வந்துட்டு நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ இது என்ன இது ஒரு செல்ஃப் சஸ்டெயினிங் இட் இஸ் செல்ஃப் சஸ்டெயினிங் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை கொஸ்டின்லேயே முக்கியமான கான்செப்ட் நியூக்ளியர் ரியாக்டர்னுடைய முக்கியமான கான்செப்ட் எல்லாம் வந்துருச்சு இப்போ இந்த பத்து கொஸ்டினில் இருந்துட்டு ரெண்டு கொஸ்டின் லாஸ்ட் இயர் பிஜிடிஆர்பில் கேட்டிருந்தாங்க சரிங்களா அதனால் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் மறக்காமல் இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையும் நல்லா படித்து வச்சுக்கிடுங்க ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்